，数劫上回，虽是被波查的飞系给砸中双肩，但左威的那一记庐山圣龙棒也是直直的就击中了波查的下巴。只听轰的一声，波查便是重重的摔倒在了地面上。而与此同时，左威也是软软的坐了下去。波查，再坚持一下，你的对手已经快要不行了。啊，是吗？波查转头看向左威。就发现后者的表情是充斥着痛苦的忍耐，双肩都已脱臼，能忍住不叫出声，就真的是已经很好了呀！左卫，快起来呀，他过来了！波查虽已慢慢逼近，但左卫却仍是坐在原地一动不动。看到这一幕的一众，就几乎都已认定左卫他已经大势已去了呀！现在的情况也确实是十分糟糕，因为只要波查握紧拳头，再将其狠狠地挥出去，便可获得这场比赛的胜利了。可偏偏他就是握不进自己的拳头，停停！医生，快上来看一看！本来马上就要终结的比赛，到底是突生了什么变故？哦，难怪波查发不了力，甚至连拳头都握不紧了。原来是他的恶骨被爆，致使夹击牵动不得，所以便无法坚定意志来传导力量了呀！这个伤得好重啊！公正，他不能再打了。听到了医生的说话，波查便是激动的想要抗议，但奈何他根本就打不出任何的声音。这种场景当真是相当狠有，所以观众们全都起哄的站了起来。波查不能打了，那左维呢？如果他站不起来，难道大会还要将这场比赛判为平手吗？就在一众的脑中想着这些问题的时候，左威就缓缓地站了起来。喂，你不要乱动啊！肩膀脱臼是很麻烦的事啊，不是什么大问题的。话音刚落，左威竟然便是用一侧肩膀就疯狂地撞向了台柱。只听得咔的一声脆响，这边本已脱臼的骨头就回到了原来的位置。我靠，竟然能自己正骨！身为一个人类，真的可以这么坚强吗？师兄，你还真是！这个人的底牌还真的是令人难以估计啊！人人的原始头脑都是先天的，但左维的原始头脑却像是后天培养一般，可以操控自如。左维自己正骨的举动，真的是惊掉了台下一干人等的下巴。而就在九爷说出上面那句之时，左维便是突然的一拍另一个肩膀，然后就啊，可以动了，这边也没什么大碍。喂，医生，你别用那种像是见了鬼的眼光看着我，这本就不是什么大事，他原本就该放在那里，我只是将他放回原地罢了。大哥，你真的是人吗？别说医生了，就连全正都被惊得差点就忘了宣布比赛结果。说句实话哦，这场比赛终结的也确实是有些怪异，而一切都源于左卫个人的突兀表现。就连一众日本的支持者，一时之间也都接受不了主队赢下比赛的这个事实。所以，当全正宣布了左卫的胜利之后，整个场馆都是愣了一阵，然后才响起了如潮般的热烈掌声。而经过了这一役呢？五藏、磨砂豆与小比类卷就都对左卫这个队友另眼相看了呀，甚至之前还看衰左卫的他们，竟然都能在左卫的身上看到一股皇者气势了呀。至于在赛前还想将妻子请上台去一起庆祝结婚纪念日的波查，此刻就只能被单将给抬出场外了呀。说实在的呀。自零二年败给克罗地亚的 Krokop 之后，波查就从未试过输得如此凄凉。这场比赛结束之后，便要进行阿根廷与法国队之间的较量了。而就在法国队的布拉东以及阿根廷的库奇上场之时，太子便是转身就向着后台走了过去。太子，你去哪儿啊？不看比赛了吗？没有，去看下佐维吗？至于这场比赛，不用看就知道，法国队是赢定了的。原本呢，太子确实是想表达友情，慰问一下受伤的佐维，但不知为何呀。他却并没有走进左威所在的休息室，这过门而不入又到底是为什么呢？这个问题或许就连太子自己都搞不清楚。他只是觉得，西才左威在台上的表现给予了他一种怪怪的感觉，而这种感觉呢，就使得他不想与这个坏人交朋友了。太子不到，而到了的太医呢，也并非是来慰问左威的呀。师兄，刚才赢得很危险呢、啊，现在我真的是越来越希望要跟你快点碰头了呀。我觉得我应该是可以战胜你的。左威只是微笑回应，而说完这一句的太爷也转身便是走了出去。下午的比赛呢，耐力搏击的谢尔盖是输给了以耐力见长的三国，代表着宝岛出战的响尾蛇，则是在苦战三个回合之后，爆冷的战胜了欧洲的希拉制。至于上午的那场比赛，就真如太子所言的那样，布拉东是毫不费劲的战胜了库奇。第一天的战事就此结束，在离场之时，有的观众就在热烈讨论着今天的战况，而有些观众则是开始期待明天的比赛了呀。在大部分观众都同属亚洲人的情况下，明天上午的第二场比赛，中国 vs 香港肯定是最值得期待的了。而即便大东在波兰界是有着绝对的影响力，可波兰界的一众矮骡子却都是非常的不看好大东啊，甚至就连那些外围都开出了一个相当令人看不过眼的喷口。大东一赔二点二，喷气一赔一点七，这根红顶白、令人气愤的喷口就引出了一系列的事端。先是杰文拿出了两个月的薪酬，五万全部都压在了大东身上。后由东英的一众高足来找老顶骆驼，想要寻求一定的支援。支援，支援什么呢？原来啊，是这些人凑来凑去，也就只能凑出几百万来支持大东。如此大的一个社团，竟然只拿出区区几百万来捧自己的当红人物，就真的是有些太丢脸了。
，所以他们便想让骆驼再拿个一千万出来支持大东。一千万可并不是什么小数目啊，所以骆驼自然便是要从古惑伦的口中先了解一下大东的胜算。而根据古惑伦的了解，大东的对手谭七是一个腿功高手，什么跆拳道、太宰脚、中国弹腿都可以说是样样精通。大东若是真的一烂仔就同谭七打的话，那几乎就可以肯定大东是一点胜算都没有了。这、这、这叫我怎么撑啊？老弟，我想各位兄弟的意思是，如果自己人都不看好自己人的话，到时无论输赢都好，以后这帮兄弟站出去都好难抬得起头了。那这么说，你是赞成我落场赌了？量力而行吧。骆驼是个大智若愚的人，古惑伦的意见就已经给了他一点启示：大东肯定要撑，但要有个限度。只是古惑伦还有一件事情没告诉他，曹四已经给他打来过电话，并且表示要与骆驼对赌大东与谭七的这场比赛。而驻马呢？曹四是定在了三千万，如果骆驼同意的话，就今晚十二点之前给他回复。这些事情啊，都是在一众高足离开之后，开车回去的古惑伦讲给骆驼听的。骆驼听后就直接询问古惑伦，有这种事情，为何不早一点跟他讲呢？而古惑伦则是表示，他见猪麻太大，所以一开始是想要推掉的，但后来就出现了刚刚的那种事，所以，伦仔，你不是想我陪着他们疯吧？老弟，有句话我不知当讲不当讲，讲了这件事怎么量力而行都好。但都要有个谱的，因为我们不能不承认，大东是整个东瀛的希望啊。那、那、那其他的五虎呢？可以这样讲吧，没有大东，就没有现在的新东瀛五虎了呀。好，现在就替我跟曹四说，他曹四要玩多大，我骆驼都奉陪到底。人呢，在遇上生路历程的某些抉择之时，是不可能总会选择退缩的呀。有些时候，只要我们一拍胸口，便可毫无畏惧地冲过去了。而书中的时间呢，就总是转瞬即逝，一眨眼功夫便是来到了比赛的当日。如今台上进行的乃是巴西对阵菲律宾的比赛，而此刻在休息室准备的大东，则是根本就没有心情去关注那场比赛的最终结果。大东啊，我已经调查过那个谭七了，他除了那条烂腿，几乎就什么都不会了。你一定要淡定啊！打完这场比赛，我们港队就肯定能打响招牌了呀！打响招牌？打响什么招牌？是我们东英的，还是红星的？倘若真的赢了这一战？国际江湖会晓得我大东是东英的成员吗？亦或是说输了是东英，赢了就归功红星？瞧他们的模样，像是在关心这场比赛吗？其实他们的心底是在想着要看我大东在台上出丑吧。他们肯定是想着你大东输了也不要紧，因为我们红星还大有人在呀、啊。不能输啊，就算一个人也要撑起整个东英。一个人，东哥，你说什么？没，没事，不要想这么多了，一会儿专心在台上搞定那个谭七就好了。此刻，大东的斗志就如同喷发的火山一般，不断的由体内汹涌而出。只是去到某种关口，便总会有那种胡同被制住了一般的不快，就好像全世界都不支持的事情，就只有自己一厢情愿的在发娇一般。至于大东的对手谭七呢，则也是有着不小的压力。虽说曹四打电话来承诺，如果赢下比赛，就奖励给他上海的两套房子，但是如果谭七和他输掉了赌局，那以后就永远不用再回到中国去了。而此时，前方擂台之上的巴西队就已是轻松的战胜了菲律宾。下面将要进行的便是中国 vs 香港的比赛了。咱就这样说吧，这种国家队与地区队的比赛，要不是有主角团的人在，还真就是没什么悬念。而且海叔是真的想象不到，如果不是为了硬碰大东，呃，也不对。前段时间那群国足的大爷们，不就输给了香港这样的区队吗？哎，算了，真的是不能再提这种闹心之事了。而此时的谭七就已经是站在了擂台上。至于大东嘛，则是在其余四虎的陪同之下，威风凛凛地步入了比赛现场。为什么其余四虎会突然的出现在这儿呢？自然是因为要为大东增添士气，所以才在昨晚连夜的飞来了日本呢。东瀛五虎同时出场的一幕，顿时便引来了在银幕之前那一众香港爱罗子的疯狂呐喊。而骆驼与古惑伦也都对自家头牌的这种气势非常的满意。至于曹四嘛，在看到港队的气势如虹之后，那本是轻松的心情就突然的沉重了起来。这场比赛，无论是谭七还是大东，都有着绝对不能输的理由。而相较于大东的打响自投招牌，谭七则是更为严重的要保住自己的身家性命呢。此刻的权证都已经开始照例的宣读起了比赛规则，而背负着更大压力的谭七，在此时就突然的做出了一个挑衅的动作，用他的双拳猛砸了一下大东抬到他身前的拳头，还未开场便已是火药味十足。那么这场比赛到底是会打得多么激烈？大东又到底是依靠着什么才能停到最后的呢？好了，本期的故事就讲到这里，腥风血月，风暴来袭，让我们下期再见。